谢瑶长相只有三分像她的母亲，眼中含着盈盈秋水，身姿如弱柳扶风，让人见之生怜。谢瑶和花琉璃第一次见面就讨厌上了她，不是因为她给了母亲难堪，而是她讨厌和自己相似的女人。而且花琉璃还出现在太子身边，谢瑶早就把太子视为自己的囊中物，为此她杀掉了自己的亲姐姐。谢瑶是岳阳长公主的二女儿，上面有一个优秀的姐姐压着。岳阳长公主第一次出场，家仆就气势汹汹的扰民。要知道，上一个闹事纵马的皇长子都受到了惩处，而岳阳也不过是一个长公主而已。岳阳长公主年轻的时候也并没有这么豪横。岳阳的母妃年轻的时候和太后交好，皇帝便很照顾岳阳长公主，所以每年都会赏东西给她，经常让她在宫中居住。时间长了，岳阳长公主的心就野了。再加上顺安公主连个长公主的封号都没有，这次进京，她声势比往日更加浩大，仗的不是夫家声势，而是她知道她的大女儿病逝在京中，父皇定会对她心生同情。她即便有几分不妥当的地方，大家也会看在她丧女的份上，睁一只眼闭一只眼。她要告诉别人自己地位的特殊，只是没想到会碰上从边关回来的花琉璃，而且她不知道太子对她有多厌恶。恭惠皇后是靠儿子死后被追封的皇后，活着的时候也不过是一个普通的妃嫔。太子曾经亲眼目睹自己的母亲被岳阳长公主为难，当然岳阳长公主可能自己都不记得了，毕竟她不是只得罪过一个嫔妃，几乎所有的嫔妃她都得罪过，只是那些嫔妃无法和她计较，甚至连贤妃她也一样为难过。毕竟在长公主这里，他们这些妃嫔不过是低贱的妾。长公主其实对这个二女儿也不满意。大女儿无论是气质和容貌，都比二女儿强了太多，是真正的病弱美人。可惜她去世了。当然，她虽然偏宠大女儿，但是其实大女儿、二女儿都是工具人，给小儿子铺路的。不过，虽然长公主一家都不是什么好人，但是小儿子却是一个天真的好人。谢家的龌龊是真的不知道。长公主带谢瑶上京是为了给二女儿请封郡主的，但是被皇帝拒绝了。皇帝觉得他家大女儿没有婚嫁就去世了，再没有了爵位，以后连供奉之人都没有了。当然，皇帝也清楚长公主的小九九。皇帝是一个宽容的人，如果他没有得罪花家，皇帝会抱下大姑娘的爵位，另立二姑娘为郡主。只是皇帝更担心让底下的人误会，误会他对花家不满。毕竟一个没有实权的公主。怎么可能会有能给他打仗的将军有用呢？而且皇帝清楚自己儿子喜欢花琉璃，怎么可能为了一个外人去得罪未来亲家呢？皇帝对长公主有几分情谊，但是不多。母亲，您忘了，大姐是您害死的。谢瑶靠近岳阳长公主说：“在他死的三天前，您还在跟父亲商量如何让大姐嫁给太子呢。”谢瑶和她母亲一样，都是一个疯批。其实原本先皇想要将顺安公主嫁给谢驸马，但是他看上了谢驸马，于是长公主就陷害了他。顺安不仅失去了婚事，连长公主的封号都没了。不过顺安公主也算因祸得福吧。虽然驸马不如谢驸马优秀，但是对她是真的好，心疼她生孩子受罪，俩人就只有佳敏一个女儿